especial, gracias que Él está aquí con nosotros. Amén, hermanos. Un aplauso al Señor, un aplauso para recibir el Dr. Jeffers, Dr. Jeffers with us at this time. Been a great blessing to our church. Aren't you glad to be in the house of the Lord? Alegres de estar en la casa de Dios. The Lord bless you as you're seated in His wonderful presence. Pueden tomar sus lugares en la presencia del Señor. And as you're being seated, would you just lift your hands up and just worship Him? Por qué no levantemos nuestras manos y adorémosle en esta tarde? Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Tonight we are just going to take our time and teach some things of the word of the Lord. En esta noche vamos a tomar nuestro tiempo y vamos a dar enseñanza sobre algunas cosas en la palabra de Dios. I hope you brought your Bibles tonight and you're ready to learn. Que hagan traído sus Biblias en esta noche. For the Lord would like to feed us with some meat tonight. El Señor desea darnos de comer con carne en esta noche. And it's tough to chew meat fast. Y es difícil masticar la carne a una velocidad. So we're going to just take our time and begin to go through the things of God. Así es que vamos a tomar nuestro tiempo y entrar a las cosas del Señor. Anybody come to learn tonight? Alguien vino a aprender algo en esta noche. Song of Solomon, chapter 8 and in verse 6. Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículo 5. Versículo 6, perdón. Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm, for love is strong as death, jealousy is cruel as the grave. The coals thereof are of coals of fire which have a most vehement flame. Versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Tonight we have one to speak to you on this subject. En esta noche quisiera hablarles sobre este tema. What side of the fire are you on? ¿A qué lado del fuego estás tú? And by the help of God, we're going to be on the right side of the fire. Y por medio de la ayuda de Dios, vamos a estar al lado correcto del fuego en esta noche. Tell somebody, I want to be on the right side of the fire. Dile a alguien, quiero estar al lado correcto del fuego en esta noche. Right where you are, you're lifting your hands and we're praying together. Father, we thank you for Oremos, every hermanos. person in this house. And we pray that Oremos. you would minister, speak clearly, give us understanding, help us to digest the word, and above all, help us to be doers of the word and not hearers only, because you love us so much. You want us to understand. In Jesus' name, amen. We want to give honor tonight before we begin. Antes de comenzar en esta noche queremos dar honra. To Bishop and Sister Lopez, and would you thank God for them tonight? Demos gracias por nuestro obispo y nuestra hermana Drusila López. Demos gracias a Dios por ello. I want you to know that last night Bishop informed us. Quiero que sepan que anoche el obispo nos informó that he's going to let me sit in on one of his counseling classes. Que él me va a dejar sentarme en uno de sus consejerías. So I'm really looking forward to that. Así es que estoy esperando con mucho gusto sentarme en la consejería. And we want to thank God for Pastor and Sister Lopez also tonight. Queremos también agradecer al, al Señor por nuestro pastor y nuestra hermana López. Let us begin in understanding into the word of the Lord. Ahora entendemos y entremos a la palabra de Dios. Now I don't know about you, but when I had read this scripture, yo no sé de usted, pero cuando yo acabo de leer esta escritura, 
My understanding is that jealousy Mi entendimiento es que el celo was referring to man's jealousy. Se refería al celo del hombre. Jealousy is cruel as the grave. El celo es tan cruel como la tumba. But if you will come to Deuteronomy chapter 4 verse 24. Pero si entremos a Deuteronomio capítulo 4 y versículo 24. You will see the comparisons between the two passages of scripture. Vamos a mirar la comparación entre las dos porciones de escritura. For in the Song of Solomon we're told that love is as strong as death. El, el cantar de cantares vemos que el amor es tan fuerte como la muerte. We're told that jealousy is as cruel as the grave. Y el celo tan cruel como la tumba. And we're told that the coals thereof are a most vehement flame. Y las llamas tan llamas encendidas ferozmente. Now listen to what the word of the Lord says in Deuteronomy. Ahora miremos la palabra de Dios en Deuteronomio 4. He makes it clear that lo, our God is a consuming fire. Lo hace notorio que nuestro Dios es fuego consumidor. Even a jealous God. Aún un Dios celoso. So that jealousy is not talking about man's jealousy. Ahora ese celo no se refiere al celo del hombre. That's talking about God's jealousy. Ahora se habla del celo de Dios. Look what he goes on to say, amen, to the next verse in Deuteronomy chapter 4. Seguimos con el siguiente versículo 25. And in verse, amen, in fact we will back up to verse 23. Vamos a retrocedernos primeramente al versículo 23 del mismo capítulo 4. Take heed unto yourselves, lest you forget the covenant of the Lord your God, which he made with you, and make you a graven image of the likeness of anything which the Lord thy God has forbidden thee. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios Te ha prohibido. For our God, or for the Lord thy God, is a consuming fire, even a jealous God. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. When thou shalt beget children and children's children, and you shall remain long in the land, and shall corrupt yourselves, and make a graven image or the likeness of anything, and shall do evil in the sight of the Lord thy God to provoke him to anger. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corromperéis y hicieres escultura o imagen de cualquier otra cosa, E hicieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. I call heaven and earth to witness against you this day that you shall soon utterly perish from off the land, where until you go over Jordan to possess it, you shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual Pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. So that jealousy as cruel as the grave, that's God's jealousy. Ese celo que es tan cruel como la tumba es el celo de Dios. For God said, if I find you with another God, Dios dice, si yo te encuentro con otro Dios, don't worry about Satan. No te preocupes de Satanás. He's not your problem. Él no es tu problema. He said, I'll destroy you myself. Yo te destruiré yo mismo. Gira la moshata la maja. So you have to know what side of the fire are you on. Tenemos que entender y ver a qué lado del fuego estemos. You are either on the compassionate consuming fire Una de dos, al lado del fuego consumidor y compasivo of God's love del amor de Dios or you are on the jealous consuming fire o estamos al lado del celo del fuego consumidor of God's anger de la, de la ira de Dios What side of the fire are you on? ¿En qué lado del fuego estás tú? Look at the book of Exodus, Miremos chapter 14. El libro de Éxodo, capítulo 14. I want you to understand dif- que entiendas different things regarding your God. Diferentes cosas acerca de tu Dios. Your God is absolutely amazing. Tu Dios es absolutamente asombroso. 
And I know, like, I know this sounds like a paradox. Y yo sé que esto suena como una paradojo. But his love is so strong that it will kill. Pero su amor es tan fuerte que es para matar. It is like a man who is madly in love with his wife. Es como el hombre que está ferozmente enamorada de su mujer. And comes home and finds her with another man. Y llega a la casa para verla con otro hombre. And he is so angry that he wants to kill them both. Y tan iracundo para querer matarle a los dos. This is God. Este es Dios. If I find you with another lover, si te encuentro con otro amante, don't worry about Satan. No te preocupes por Satanás. Well, hopefully you'll love me when it's over. Ojalá que todavía me ames cuando termine esto. Exodus chapter 14 and in verse 19. Éxodo 14 y versículo 19. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them and the pillar of cloud went from before their face and stood behind them. Y el ángel que Dios de, que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. And it came to pass and it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel and it was a cloud and a darkness to them but it gave light by night to these so that the one came not near the other all The night. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas del campamento de para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en todo aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. One cloud, two sides. Una nube dos lados it gave light to the Israelites dio luz a las israelitas but it was a cloud of darkness to the Egyptians pero nube de tinieblas hacia los egipcios what side of the fire are you on de qué lado del fuego estás tú if you are on the loving compassionate side of God's fire si estás al lado compasivo del fuego del amor de Dios he will be a light unto you él será luz para con vosotros for the word is a lamp unto my feet porque lámpara es a mis pies tu palabra and a light unto my pathway y lumbrera a mi camino But if you're on the jealous consuming fire of his anger, Pero si estás al lado del celo del fuego consumidor de su fuego, then the same God will send you strong delusions. Ese mismo Dios te mandará una ilusión para confundirte. Until you believe a lie rather than the truth. Hasta que creas una mentira en vez de la verdad. And that cloud will become darkness unto you. Y esa nube será entenebrecido para contigo. If you act like an Egyptian si te comportas como un egipcio God gets real dark. Dios se oscurece muy pronto an Egyptian means you are being very worldly. Un egipcio significa que eres muy mundano. You are carnal in your thinking. Eres carnal en tu forma de pensar. That means the carnal mind is death. Es decir que la mente carnal es muerte. And this is why God becomes darkness to you. Y es por esto que Dios se hace tinieblas hacia ti. What side of the fire are you on? ¿De qué lado del fuego estás tú? Would you lift your hands a moment and worship him? Levantemos nuestras manos y adorémosle por un momento. Thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unfortunately, most of us are worried about Satan being our enemy. Desafortunadamente, muchos estamos preocupados de Satanás ser nuestro enemigo. You can rebuke the devil and he must flee. Puede reprender al diablo y tiene que huirse. You can resist the devil and he must flee. Puede resistir al diablo y se huirá. But you can't rebuke God. Pero no puede reprender a Dios. Because he's omnipresent. Porque él es omnipresente.
It is God that you must be concerned about. Es Dios de quien deberemos estar preocupados. He can be either your greatest help. Él puede ser tu ayuda más grande. Or your greatest nightmare. O tu pesadilla más grande. That's up to you. Depende de usted. What side of the fire are you on? De qué lado del fuego estás tú? Zechariah chapter 2 verse 5. Zacarías capítulo 2 y versículo 5. For I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. When you're on the right side of the fire. Cuando estás al lado correcto del fuego. When you're on the loving, consuming fire of God's love. Porque cuando estás al lado del consumidor fuego del amor de Dios. Then God becomes a fire round about you. Entonces Dios se hace fuego al derredor de usted. And he protects you y on every side. Te proteja de cualquier lado. And his glory shows up in your life. Y su gloria se hace notorio en tu vida. What side of the fire are you ¿De qué on? Lado del fuego estás tú? Glory means that God's works begin to show forth. La gloria significa que la obra de Dios se manifiesta on your behalf. Hacia tu beneficio. If you understand this, si entiendas esto, then you are not afraid of people trying to hurt you. Entonces no tienes miedo de las personas que quieren dañarte. Because I've got the greatest defense system in the world. Porque tengo el mejor sistema de defensa en toda la tierra. But now the same God that will circle you with fire to protect you. Pero el mismo Dios que te circula para protegerte con fuego is the same God that can let the fire turn on you. Es el mismo Dios que puede dejar que el fuego te queme. Parents, you understand it? Padres, ustedes entiendan esto? You know how we talk to our children? Usted sabe cómo en veces hablamos a nuestros hijos? I brought you in this world? Te traje a este mundo? And God knows I can take you out. Y boom, sas, Dios sabe que te saco, mijito. You tell your children we can either do this the easy way. Le dices a tu hijo, hacemos esto bien facilito. Or you can do this the hard way. O lo hacemos bien pesadote. But any way you choose. Pero como usted quiera, mijito. We gonna do this. Lo vamos a hacer de todos modos. To the book of Numbers, chapter 16. Libro de Números, capítulo 16. I want you to see the word of the Lord tonight. Quiero que miremos la palabra de Dios en esta noche. So that you can see how your God operates. Para que miremos como Dios, nuestro Dios opera. I'm going to begin to read from verses 1 through verse 3. Versículos 1 hasta el 3. Now Korah, the son of Izar, the son of Kohath, the son of Levi and Dathan, and Abram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, the son of Reuben, took men. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, de Datatán, Ibrahim, hijos de Eliab, Eon, hijo de Peleth, de los hijos de Reuben, tomaron gente. And they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, Famous in the congregation. Y se Men levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them, You take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift you up yourselves above the congregation of the Lord. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? I want to show you one of the fastest ways for the fire to come for you. 
Quiero enseñarte una de las maneras más rápidas para que el fuego se llegue hacia usted. It's when you turn against leadership. Es cuando usted dé la espalda contra el liderazgo. Don't you let people drag you. No dejas que la gente te manipule. Against God's leadership. Contra el liderazgo de Dios. If God's leadership is doing something wrong. Si el liderazgo de Dios está equivocando en algo. Go to praying and interceding. Entre en la oración e intercesión. But don't go to talking and dragging down. Pero no vaya a la chismología y arrancando para abajo. Or you're getting ready to see the end results of that. Porque vamos ahorita a mirar el fin resultado de ello. The fire will start heading towards you. El fuego descenderá hacia usted. Come on, lift your hands again and worship. Levantemos you. nuestras manos y adorémosle una vez más. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In, in verse 28 of Numbers chapter 16, Numbers capítulo 16, versículo 28, and Moses said, Hereby shall you know that the Lord has sent me to do all these works, for I have not done them of my own hand. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord has not sent me. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados Siguen la muerte de todos los hombres, Jehová no me envió. But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then shall you understand that these men have provoked the Lord. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. And it came to pass as he had made an end of speaking all these words that the ground clave asunder that was under them. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. And the earth opened her mouth and swallowed them up and their house and all the men that appertained to Nicora and all their goods. Abrió la boca de la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. They and all that pertained to them went down alive into the pit and the earth closed up upon them and they perished from among the congregation. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. And all Israel that were round about them fled at the cry of them, for they said, lest the earth swallow us up also. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. And please listen, clo listen closely to this next verse. Escuchemos atentamente al siguiente versículo. And there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. The fire that had circled them to protect them. El fuego que estaba al derredor para protegerlos. That fire now turned on them. Este fuego ahora se convirtió en enemigo hacia ellos. And it consumed y them. Y los consumió. Friend, I want you to understand why I come into the church. Amigo, quiero que entiendas por qué entro yo a la iglesia. And why I lift my hands and open up my mouth. Y por qué levanto mis manos y abro mi boca. It's because I know this keeps me on the right side es of the fire. Es porque yo sé que esto me mantiene al lado correcto del fuego de Dios. If you don't want to praise Him, that's up to you. Si no quieres alabarlo, eso depende de ti. 
But don't be surprised when you're on the wrong side of the fire. Pero no te sorprendas al llegar al lado equivocado del fuego consumidor. Because if you can sit still on God, porque si puedes sentarte con su dote contra Dios, expect God to sit still on you. Espere que Dios esté bien contento contigo. Tell someone beside you, I want to be on the right side of the fire. Dile a alguien a tu lado, quiero estar al lado correcto del fuego de Dios. We are in the book of Jeremiah, chapter 20. Libro de Jeremías, capítulo 20. I told you we were just going to take our time and learn some things about God tonight. Te dije que íbamos a tomar nuestro tiempo y aprender algunas cosas de Dios en esta noche. Because if you understand that you're on the right side of the fire, porque si tú entiendas que estás al lado correcto del fuego, you have nothing to fear. Tienes nada que temer. Because nobody can break through this defense system. Porque nadie puede derrotar este sistema de defenso. The devil can't handle this. El diablo no aguanta este sistema. Your enemy can't handle this. Tu enemigo no aguanta esto. People that don't like you can't deal with this. Gente con tu más no aguanta esto. I have an invisible force shield. Yo tengo una arma y una guardia invisible. A God that protects me both day and night. Un Dios que me proteja de día y de noche. Your house security system only protects you while you're in the house. Tu sistema de alarma de hogar para protegerte funciona mientras no estás en la casa. But when you step out of that house, it doesn't protect you any longer. Perdón, cuando estás en el hogar y cuando sales, ya no te proteja. But let me tell you about a security system that is travel. Pero déjame decirte de un sistema que viaja. It is portable. It'll go with you wherever you Él go. Es movible. Puede ir donde quiera que usted vaya. I'm talking about God's security Estoy system. Estoy hablando del sistema protectivo de Dios. If you make your bed in hell, God is there. Si haces tu cama en el infierno, ahí está Dios. If you go in an airplane, God is there. Si vas en el avión, hermano, ahí está el Señor. Hey, what side of the fire are you on? ¿A qué lado del fuego estás tú, hermano? When 9/11 happened, cuando aconteció el 9/11. They shut down Logan Airport. El aeropuerto Logan lo cerraron. In Boston, Massachusetts. En el estado de Boston, Massachusetts. Where the two planes took off from. De donde salieron los dos aviones. That airport was closed for weeks. Ese aeropuerto estaba cerrado por semanas. While they changed over the security system. Mientras que estaban cambiando el sistema de protección. So God told me. Dios me dijo. When it came time for me to go, cuando llegó el tiempo para que yo viajara, that would be the Friday after 9/11. Que sería el viernes después del 9/11. All you have to do is know that I am with you. Lo único que tienes que saber es que estoy contigo. Because you're flying out of here. Porque tú sales de aquí. Well, Lord, you got to tell the government. Bueno, señor, dile al gobierno. Because they got everything on lockdown. Porque ellos tienen todo bien trancadote. That's why I'm God. Por eso soy Dios. Not a problem. Sin problema, facilito. So the Lord told me to fly out of Providence, Rhode Island, which is right next door. Dios me dijo que saliera de Providence, Rhode Island, que es vecino ahí al lado. I got, when I went to the airport, there was two and a half hour line to get to the counter. Llegando al aeropuerto había una línea de dos horas y medio para llegar ahí al frente. You said you were my security system. Usted dijo Dios que eras mi seguridad. You said I'm on the right side of the fire. Me dijiste que estoy al lado correcto del fuego. So you know how to handle this. Entonces tú sabes cómo manejar esto. After standing there for about a few minutes. Estando ahí parado por unos cuantos minutos. There came an announcement. Uh, llegó un, un noticiero. Everyone go home. The government has shut down all flights. Todos vayan a casa. El gobierno ha cerrado todos los viajes. The Lord, the Lord immediately spoke to me and said, Inmediatamente Dios me habló y me dijo, Don't believe that. No, no creas eso, no lo creas. 
Get on your cell phone and call the airlines. Agárate su tu celular y llama a la línea de avión. And check on another flight. Y, y procura agarrar otra otra línea de avión. When I got a hold of the airlines. Cuando me informé con la línea de avión. They said there is another flight out of that airport. Me dijeron, ah, hay otra salida de ese aeropuerto. I said, put my name on it. Ah, regístreme. Two and a half hour of lines just cleared out. And I was standing right in front of the counter. Ah, but the lady behind the counter was not too happy with this. With a nasty attitude, she said. Didn't you hear the announcement? No escuchaste el noticiero? Yes, I heard the announcement. Sí, te escuché, mijita. Check your computer. A ver, revise tu computer. And then I told her the flight number. Y le dije el número de la línea de avión. You'll find my name on it. Vas a encontrarme bien registrado allí. Because you don't have to like me. Porque no tienes que gustarme. But you can't penetrate the security Pero no system. Pero no puedes penetrar el sistema de defensa. She checked on the co computer. Ella revisó su maquinita allí. And she repeated my name. Y repitió mi nombre. That is correct. Ah, correcto. Then she said to the security people. Luego le dice a la seguridad. Well, check his luggage real good. Ah, pues revise sus maletas, pero rete, 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 rete bien. And do it right here. Y hazlo aquí mismo. So the security people right there started opening up and going through my personal things. But this joy that I have, the world didn't give it, and the world can't take it away. Sister Lopez, I just pulled me out of him. Hermana, me saqué de él. And while they started going through my stuff, y que mi maleta, I started singing out loud, Amazing Grace. Because devil, if you're going to play around like this, Porque, chamuco, Satanás, si vas a jugar así, I'll have church right here. Voy a tener iglesia aquí mismo. Woo! Because I know where I'm standing. Porque sé donde estoy parado. And I'm on the right side of the fire. Y estoy al lado correcto del fuego. Oh, she wasn't done. Ah, ella no era tontita. The Lord told me this ain't over. Dios me dijo esto no se acabó. When I was heading towards the security line, mientras que iba la línea de seguridad, I saw her go through the security line on the other side. La miré que ella hizo lo mismo pero al otro lado. And she was heading right for the gate where I was going. Y ella iba para la puerta donde yo también me iba. When I got through the uh, through the security to the gate, cuando pasé la seguridad para llegar ahí a la puerta, there she was standing waiting for me with her hands on her hip. Ahí estaba bien parado esperándome así. She looked at the man behind the counter. Miró al hombre detrás de ahí que estaba parado. And she yelled and said, "Do you see that man right there?" Y gritó y dijo, "¿Ves ese hombre ahí?" Make sure he's the last one on the plane. Procure que es el último para subirse al avión. Baby, you can be just as nasty as you want to be. Mujer, sea bien grosera que quieras. Because the peace I have is not moved by Porque you. Porque la paz que tengo yo no es movido por ti. It's stronger than you are. Es más fuerte que tú eres. Because it comes from God. Porque viene de parte de Dios. The Lord spoke to me. Dios me habló. Son, don't worry about it. Mijo, no te preocupes. So this is the last time you're going to see her nasty esta self. Es la última vez que vas a ver a esta mujer amogrosa.
Yes, the man made sure I was the last one on the plane. Y el hombre procuró que yo era el último para subirme al avión. But when I got on the plane, pero al subirme al avión, about a 150 seater plane, como un avión para sentar a 150 personas, there was about 20 people. Era como 20 personas ahí sentados. God said, "Pick your seat, son." Dios me dijo, "Escoge, mijo." Make yourself comfortable. Hazte confortable. A few weeks later, when they opened up Logan Airport, después, a, a abrir el Logan, I was getting ready to fly out from that airport. Yo listo otra vez para volar de ese And the TV cameras came running to interview me. Y las de las de para And they said unto me, aren't you afraid to fly? Y me dijeron, no temas de volar. I said, well, just in case you did not realize, digo, si no te has dado cuenta, the people in the tower were not flying. Las personas en el torre no estaban volando. And any way you want to do it, you got to trust God. Y como quieras hacerlo, tienes que confiar en Dios. Whether you're in the airplane, estés en el avión, or you're at your job, o estés en el trabajo, you better trust God. Tienes que confiar en Dios. And stay on the right side y of the fire. al lado correcto del fuego. They asked me, what are you going to do when you get on that plane? Me preguntaron, ¿qué vas a hacer al subirte al avión? I said, do you really want to know? Le digo, ¿quieres de verdad saber? They said, oh yes, please tell Le digo, us. Ay, por favor, díganos. I said, I'm going to get me about three pillows. Me voy a dar como al tre unas tres almohadas. And I'm going to sleep. Y voy a dormirme. Because the God I serve. Porque al Dios que yo sirvo. He never sleeps. Él nunca duerme. He doesn't need his sleep. Él no tiene que dormir. But I need my sleep. Pero yo tengo que dormir. So I'm going to go to sleep. Así es que voy a dormirme. While he stays away. Mientras que él esté despierto. And protects me. And protects me. Y me proteja. Clap your hands, oh ye people. Palmas al Señor. And shout hallelujah. Y grite hallelujah. You don't have to worry about your boss. No tienes que preocuparte de tu patrón. As long as you're on the right side of the fire. Mientras que estés al lado correcto del fuego. You don't have to worry about some bully at school. No tienes que preocuparte del chamuco ahí en la escuela. As long as you're on the right side of the fire. Mientras que estés al lado correcto del fuego. You don't have to worry about who don't like you. No tienes que preocuparte de los que no te quieren. Even in the house of God. Aún en la casa de Dios. As long as you're on the right side of the Mientras fire. Mientras que estás al lado correcto. Del fuego. For if God be for you, Porque si Dios está para contigo, who can be against you? ¿Quién contra vosotros? Give somebody a bump with the fist and tell them I'm on the right side of the fire. Alguien agarra su palma, voltealo y diga que estoy al lado correcto del fuego. Jeremiah chapter 20, verse 8. Jeremías capítulo 20, versículo 8. For since I spake, I cried out, I cried violence and spoiled, because the word of the Lord was made a reproach unto me and a derision daily. Porque cuantas veces hablo, doy veces, doy voces, grito, violencia y destrucción para la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. This means that he was tired of talking the word of God. Es decir, que ya se cansó de hablar la palabra de Dios. Because he was being mocked by the people of God. Porque fue burlado por el mismo pueblo de Dios. But listen to verse 9. Pero escuchemos el versículo 9. Unfortunately, we have misunderstood verse 9. Desafortunadamente, hemos malentendido el versículo 9. Then I said, I will not make mention of, of him nor speak any more in his name, but his word was in my heart as a burning fire. Fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. 
We quote this about fire shut up in my bones. Declaramos esto acerca del fuego metido en nuestros huesos. We start talking about dancing and shouting. Comenzamos a hablar de danzar y de gritar. And how excited we are. Y qué tan emocionado estamos. But hopefully from the context of this verse. Pero ojalá por el contexto de este versículo. You can see that Jeremiah was not talking about that at all. Podemos darnos cuenta que Jeremías no hablaba nada de eso. He was tired of being deceived and mocked. Él estaba ya harto de ser burlado y engañado. He was tired of talking the word of the Lord. Cansado ya de declarar la palabra de Dios. But he said the word of the Lord was like a fire shut up in his bones. Pero dijo que la palabra era como un fuego metido en sus huesos. Because he was tired of speaking. Porque ya estaba cansado de hablar. But that fire was so strong it made him talk when he didn't want Pero to. Pero el fuego era tan ardiente que le hacía hablar cuando aún no quería. You see, the word is God. Ves, la palabra es Dios. And God is a consuming fire. Y Dios es fuego consumidor. So the word is a consuming fire. Así es que la palabra es fuego consumidor. I wonder, do you have fire shut up in your bones? Ojalá que había ardiendo fuego en tus huesos. That's the word of God so strong es in you. Es la palabra tan fuerte en ti. That when you don't feel like opening up your mouth que to praise ya him, no sientas abrir tu boca para adorarlo. the word burns inside of you, arde dentro de ti. causing you to open up your Causando mouth, que abres tu boca. lift your hands, Levanta tus manos. and give God praise. Y dele alabanza a Dios. It's the word of fire in you. Es la palabra de fuego en ti. Just so you can see, this is not an Old Testament God. Para que puedas darte cuenta que no es solamente un Dios del Antiguo Testamento. But this is also a New Testament God. Pero también un Dios del Nuevo Testamento. Hebrews chapter 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Verse 29. Versículo 29. And verse 30. Y versículo 30. Listen to what the word of the Lord says. Escucha la palabra de Dios. Wherefore we're receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. For our God is a consuming fire. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. This is a New Testament truth about God. Este es una verdad del Nuevo Testamento hacia Dios. He's still a consuming fire. Él es todavía fuego consumidor. That did not change by the cross. Él no cambió por medio de la cruz. Because he's a God of love. Porque él es Dios de amor. But watch how it works, my friends. Pero mira cómo funciona esto, amigo. The same law that will protect you el, la misma ley que te proteja, is the same law that will lock you up in jail. Es la misma ley que te mete a la cárcel. The same God that will protect you el mismo Dios que te proteja, is the same God that will tear you down. Es el mismo Dios que te derriba. And that's why God said this very night Por eso Dios dice en esta misma noche, He calls this church to decide. Él llama a esta iglesia, iglesia a un lado. What side of the fire are you on? ¿De qué lado del fuego estás tú? It's time for you to make up in your mind. Es tiempo para decidirte en tu mente. I will be on the right side of the fire. Voy a estar al lado correcto del fuego. So if you don't want to praise him, Así es que si no quieres alabarlo, that's up to you. Depende de ti. But I will praise him. Pero yo le voy a alabar. I want you to understand I don't have to be afraid at night. Quiero que sepas que no tengo que tener miedo en esta noche. I can sleep well at night. Puedo dormirme tranquilito en la noche. Because I have a God that encircles me Porque by fire. Porque hay un Dios que está alrededor de mí. I have a God that protects me by fire. Un Dios que me proteja por fuego. And tonight God wants to know. Y en esta noche Dios quiere saber. Is there anybody in this house? Habrá alguien en esta casa. That will tell the devil face to que face. Que le diga al diablo cara a cara. My God is a consuming Mi fire. Dios es fuego consumidor. And if you touch me. Y si me tocas. You touch the apple of God's eye. Te has tocado el niño. 
dueño de los ojos de Dios. Is there anybody that understands? Habrá alguien que entienda. That when somebody hurts you, cuando alguien te lastima, they must deal with the consuming fire. Tienen que tratar con el fuego consumidor. If you understood that, si entendiste eso, you wouldn't hurt another child of God. No lastimarás a otro hijo de Dios. You wouldn't talk so harshly to people. No hablarás tan ásperamente a la gente. You would be kinder to other people. Serás bondadoso para con la gente. Because you don't want to deal with their God. Porque no quieres tratar con su Dios. The Bible tells us La Biblia nos declara that Shadrach, Meshach, and Abednego, que Sadrach, Mesach, y Abednego were put into a fiery furnace. Fueron metidos al horno del fuego. Now here's the real question, my friend. Aquí mora la pregunta, mi amigo. How could they go in the fire and not be burned? ¿Cómo pudieron pasar por el fuego y no ser quemados? The answer is real simple. La respuesta es muy simple. They were the children of the consuming fire. Eran los hijos del fuego consumidor. And you can't burn fire with fire. Y no puedes quemar fuego con fuego. That's why you can be in fiery trials. Por eso puedes pasar una prueba bien ardiente. And not be burned. Y no ser quemado. Because you are the child of the consuming fire. Eres hijo del fuego consumidor. Let a fire of worship come forward. Deja que un fuego de adoración suma de ti. Let a fire of praise come que forward. Un fuego de alabanza salga de ti. Let a fire of the word que come un forward. Fuego de la palabra salga de ti. Let fire be shut up in your bones. Que fuego sea ardiente en tus huesos. And therefore when you face fire. Y cuando confrontas al fuego. When you face trials. Cuando confrontas a la prueba. Fire combined with fire. El fuego combinado con fuego. Creates a larger fire. Hace un fuego más grande. It ought to increase your praise. Y solamente levanta la alabanza. It ought to increase your worship. Y aumenta tu adoración. It ought to increase the knowledge of the word of God. El conocimiento de la palabra de Dios. What side of the fire are you on? De qué lado del fuego estás tú, mi hermana? Come on and lift your hands and worship Him right Levantemos now. Levantemos nuestras manos en adoración hacia As the singers and musicians are coming. Mientras que pasen los cantores y los músicos. John said, Juan declaró, He that comes after me is mightier than I. El que viene detrás de mí es mayor que yo. And he will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Y él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Once again, we think that fire is excitement and joy. Una vez más, pensamos que ese fuego es emoción y gozo. But that's not what it is. Pero no se trata de eso. In Matthew chapter 3, verse 12, Mateo capítulo 3 y versículo 12 declara, He says that fire will thoroughly purge his floor. El fuego limpiará, purificará su piso, su lugar. And he will burn up the chaff with unquenchable fire. Fire. Y arderá todo alrededor con fuego que no se apagará. When you are baptized with the Holy Ghost and with fire, cuando estás bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, what that means is that the fire has come after your carnality. Lo que significa es que el fuego sigue después de tu carnalidad. And it's burnt up your carnality. Y arde y quema tu carnalidad. Can I be honest with you here Puedo tonight? Puedo ser sincero en esta noche. Many of us have been baptized with the Holy Ghost. Muchos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Very few of us have ever been baptized with fire. Muy pocos hemos sido bautizados con fuego. Because if you were, porque si fuéramos, you wouldn't be so mean. No fuéramos tan groseros. If you were, si fuéramos, you wouldn't be so moody. No fuéramos tan emocionales fluctuantes. Because if you were baptized with fire, porque si fuéramos bautizados en fuego, you just wouldn't sit and look at God like a statue. No estuviéramos si solamente mirado a Dios como una estatua. If you were baptized with fire, si fuéramos bautizados con fuego, you would be one that praises and worships your God. Fuéramos unos que alabamos y adoramos a nuestro Dios. And you would tell the devil. Diríamos al diablo. I am protected by fire. Soy protegido por fuego. 
As the praise and worship teams get ready to sing. Mientras que el equipo de alabanza se prepare. Tonight is your time. Esta noche es tu tiempo. To get on the right side of the fire. De ponerte al lado correcto del fuego. Tonight this altar is open to you. En esta noche este altar te es abierta. To say to God. Para decirle a Dios. I want to stay on the right side of the fire. Quiero mantenerme al lado correcto del fuego. I'm going to stay away from my carnality. Voy a alejarme de mi carnalidad. Which is my flesh. Que es mi carne. Which means I'm ruled by my five senses. Es decir, que soy gobernado por mis cinco sentidos. And by the laws that govern this natural world. Y por las leyes que gobiernan esta tierra natural. Because when I do that. Porque cuando yo hago eso. When I go to my carnal mind. Cuando entro a mi mente carnal. I'm moving to the wrong side of the fire. Me muevo al lado equivocado del fuego. Tonight somebody else has got to tell God. En esta noche alguien más tiene que decirle a Dios. I'm going to stay on the right side of the fire. Me voy a mantener al lado correcto del fuego. I want to tell you why I don't want to do fornication. Le voy a decir por qué no quiero fornicar. I want to tell you why I don't want to do adultery. Quiero decirte por qué no quiero adulterar. I want to tell you why I don't want to do homosexuality. Quiero decirte porque no quiero hacer la homosexualidad. I want to stay on the right side of the fire. Porque quiero mantenerme al lado correcto del fuego. You say, well, it pleases me real good to do those things. Usted dirá, siente rete sabroso hacer todo aquello. And I don't deny the pleasure that is found in those things. Y yo no niego el placer que se encuentra en esas cosas. But the Bible says that sin has pleasure only for a season. Pero en la Biblia declara que el pecado tiene placer por solamente un sazón. Because after your time of pleasure. Porque después del tiempo de placer. There comes the fire. Viene el fuego. Would you lift your hands all over this house? Levantemos nuestras manos en toda la casa. And would you worship y him? Adorarlo. Alguien levante esa adoración delante de la presencia de Dios en esta noche. Aleluya. Aleluya Aleluya Vamos todas las manos levantadas en esta hora Todos los que están en este lugar Levanten una adoración delante de Dios Aleluya Sí Señor Ven Espíritu Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor.
necesita decir en esta noche oh, oh, purifícame y lávame renuevame restaurame Señor Purificame. Oh, 